കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം സദ്യ ഉണ്ണു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പായസം കുടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എലെടുത്ത് കളയും അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇല്ലേ രാത്രിയില വാതിലക്കടച്ച് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും കളഞ്ഞു കിഷകുട്ടി വരച്ചത് പറ്റതല്ലേ അത് വാലക്കടച്ച് കൊച്ചിട്ടിട്ട് കുറ്റിട്ടിട്ട് പാറ്റ കഴിച്ചിട്ട് ആ മുഴുവൻ അഴിക്കണ്ട പാറ്റ മുഴുവൻ അഴിച്ചാ മുഴുവൻ അഴിച്ചോ പാറ്റ കഴിച്ചിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് നേരെ പോയി പൂത്ര വെച്ചിട്ട് കിടന്നു ഹായ് ഗോപി നമ്മളെ കൈവിടില്ല നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ നോ സ്പേസ് ഇവരെ 
ഒക്കെ മനസ്സിലായോ അച്ഛൻ അമ്മ ദേ അമ്മു എന്താ എന്റെ മോന് പറ്റിയത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക എന്താ നിനക്ക് ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അവര് എവിടെയോ എവിടെ ഒരു ഓർമ്മ പോലെ പക്ഷെ അവരൊന്നും എന്റെ ആരുമല്ല ഉണ്ണി നീ എന്തായി പറയുന്നത് ഉണ്ണിയോ എന്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നല്ല വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്റെ വീട് ബാംഗ്ലൂരാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണേ അവന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്നാലും അവൻ നമ്മളോടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ശരിയായിക്കോളും എന്തോ നല്ലൊരു ലക്ഷണം കാണുന്നു ഇതൊന്നും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ആരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത നിങ്ങളെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഇതറിഞ്ഞ അമാഷി ചങ്കുമുട്ടി ചത്തുപോകും നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം നൽകിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ആത്മഹത്യ കുട്ടി വിഷ്ണു ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ച കഥ നീ അറിയണം അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ സദ്യയാണ് എന്നാ കല്യാണത്തിന് സാമ്പിൾ അങ്ങനെ നടത്തിക്കോ ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്കൊന്നുമില്ല വട്ടു മാറിയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാ മുണ്ടുക്കൽ നല്ല മുണ്ടുക്കൽ ഇവിടെയിരിക്കാണോ അവിടത്തെ വീട് തുടങ്ങി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇനി പേടിക്കാരൊന്നുമില്ല മാഷെ മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് കിട്ടി ഇടവം പത്തിന് രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്കും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഈശ്വര ഇനി എല്ലാം മംഗളായിട്ട് നടന്നാ മതി ജാതകം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ജോത്സ്യർ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമന്റെ നക്ഷത്രം അതെ വനവാസം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ സീതയും കൂട്ടി കിട്ടിയാ മതി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ കൈയോടെ ഓടി വെച്ചാട്ടെ ഉണ്ണിയോട് പിന്നെ ഇതെന്നും വേണോട്ടോ എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഓമന കുട്ടിയായിട്ട് ദിവസം പുറത്തേക്ക് വിളിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഞാൻ പറയട്ടോ അമ്മിക്കുട്ടിയോട് ഇപ്പൊ ഓടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അമ്മ കരുതുന്ന പോലെ 
ഞാൻ ഞാൻ മാഷിന്റെ മോൻ ഉണ്ണിയല്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ മഹേശ്വരൻ തമ്മി എന്ന ക്രിമിനലിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ മഹേശ്വരൻ തമ്പി അറിയാതെ ഒരു കരിയല്ല പുല്ലാനെങ്കിൽ രക്തം പുരണ്ട അച്ഛൻ്റെ പണത്തിനോടും ബിസിനസ്സിനോടും എനിക്കെന്നും വെറുപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഓടി അകലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഒക്കെ കിട്ടിയത് അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഗൗരി ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം എൻ്റെ സ്വകാര്യതയിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമായി മാറി ഒടുവിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം വിവാഹത്തിൻ്റെ തലേന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു പാർട്ടി ഒരുക്കി രഹസ്യമായി പക്ഷെ ഒന്നും ക്ഷണിച്ചു തരാൻ അച്ഛൻ ഒരുക്കുമായിരുന്നില്ല പിന്തുടരുന്ന അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു നാളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി പറക്കും അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി താങ്ക്സ് അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപകാരം ദേ എന്റെ പേടി ഒന്ന് മാറ്റാ എന്നുള്ളതാ ചുമ്മാ നിന്ന് വെറുക്കിയ ശരിയാ എനിക്കിങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ കരിങ്കല പോലെ നിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛൻ അറിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഏയ് അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഗൗരി ധൈര്യം ഇട്ടിരിക്കെ എനിക്ക് ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം Thank <laughs> you. 